பாட்டா <laughs> 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 அவசியம் கலைப்ப <laughs> 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 எதிர்பார்த்தாங்க <laughs> எப்படி இந்த கதாபாத்திரத்தை நீங்க चूஸ் பண்ணீங்க அந்த கரெக்டர் பத்தி சொல்ல முடியும் ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் வந்து சபா அது அப்படிங்கறத என் பேர் படுத்துல அவன் இந்த படம் ஜர்னில எப்படி ஒரு நாயகனாரா அப்படிங்கறத அந்த ஜர்னி அதனால கொஞ்சம் குவாக்கியா डिफरेंट ஆகிடு மீன் இந்த டைட்டில் வச்சோம் பட் அந்த போஸ்டர்ஸ் ஓ இல்ல ட்ரைலரோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க நினைச்ச மாதிரி கரவேட்டியோட அந்த politcal சட்டையருக்கு சம்பந்தமே இல்ல அப்படினு இது ஒரு முழுக்க முழுக்க நகைச்சுவை காதல் பாட்டு ஃபைட்டு ஃபேமிலி இந்த மாதிரி ஒரு படம் இது குடும்பங்களோடையும் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு படம் போடணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஃபேமிலிஸ் அண்ட் கேங்காக ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கேங்காக போய் உட்காந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு இதில் பேசப்பட்ட அந்த முதல் காதல் முதல் ஈர்ப்பு ஃபஸ்ட்டு க்ரஷ்ஷு இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப ரிலேட்டபுளாக இருந்தது நம்ம நான் ரொம்ப அதிகமாக நம்புறது என்னென்னா நம்ம படத்தை வந்து திரையில் பார்க்கல இங்கே தான் பார்க்குறோன்னு நம்ம யூஸ்வலாக நம்மளை அசோசியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அந்த கேரக்டரோட நம்மளுக்கு நடந்ததை நம்ம நிறைய அசோசியேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் படம் பார்க்கும்போது இந்த படம் பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைய பேர்த்தோட வாழ்க்கை வந்து அசோசியேட் ஆகும் ட்ரெய்லர் முதல்ல ரிலீஸ் ஆனதுமே பார்த்தப்ப எப்படி இருந்ததுன்னா இந்த பிரேமம் படம் பிரேமம் படத்தையும் அப்படிதான் நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாரும் ரிலேட் பண்ணி பாக்குற மாதிரி இருந்தது ஸோ மறுபடியும் அதே மாதிரியான ஒரு படம் ரிப்பீட் ஆகுறப்ப அது ஆடியன்ஸ் ரீச் ஆகும் அப்படின்னு நினைச்சிங்களா எந்த வகையில வித்தியாசப்படுது பிரேமம் படத்துல பிரேமம் சி பிரேமம் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஆட்டோகிராஃப் மாதிரி இருக்கு அப்படிமோ கிட்டத்தட்ட சில விஷயங்களும் ஒரு சில ஃபார்முலா சில ஒருத்த ஒரு க ஒரு கடந்து வரான் ஒரு ஜேர்னியை ஒரு பதினாறு வயசுலேருந்து ஒரு முப்பது வயசு வரைக்கும் கடந்து வரானாவே கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு ஜோனில் வந்துடுது பட் இது வந்து பிரேமம்க்கு இதுக்கு பெரிய சம்மந்தம் இல்லை மேபி அந்த ஸ்கூல் காலேஜ் காலேஜ் முடிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த லைஃப்போட ஃபேஸ் எடுத்தோன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதிரி இருக்கலாம் பட் இது இன்னும் கொஞ்சம் காமெடியாக இன்னும் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது நான் படமே அந்த படத்தை வந்து சீரியஸ் எடுத்துக்காது ஓமை கடலையில் கூட நிறைய ஹெவியான இமோஷன் இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட்லாம் அவன் விட்டுட்டு ஏங்கிறது இதெல்லாம் இருக்கும் இது அப்படிலாம் இல்லை இது ஃபுல்லாக முழுக்க முழுக்க லைட் ஹார்ட்டட் ஃபன் ஜாலி அதான் அந்த படம் அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கான உங்களுடைய மெனக்கடல் என்னவா இருக்கு அந்த நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட ஒரு குட்டியான கியூட்டான ஒரு ஸ்கூல் பாய் அந்த கேரக்டருக்கு ரெடி ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன விதமான சவால் இல்லாமல் இருந்தது பெரிய சவாலாக அந்த வந்து ஃபிசிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் ஏன்னா ஒரு வகையில் ஸ்கூல் பாடி லாங்குவேஜ் ஸ்கூல் பசங்களோட இது அப்சர்வேஷனில் ஓரளவுக்கு பண்ணிடலான்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது பட் ஃபிசிக்கலாக எப்படி மாறுறதுன்னு ஒரு நான் டேரக்டே கேட்டேன் ஸ்கூல் வேணால் வேலையாக வச்சு போகலாமா இல்லை அதுக்கான டைமும் இல்லை நம்ம பண்ண முடியுமான்னு இல்லை இல்லை ப்ரோ நீங்கள் தான் பண்ணோம் அப்படின்னாரு ஸோ அதுக்கு நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு கேஜி பத்துலேருந்து பன்னெண்டு கேஜி குறைச்சேன் மூணு வேலையும் சூப் மட்டும் குடித்தேன் 
அது ஒரு ஷூட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது ஏன்னா அது டான்ஸ் ஆனோம் எனர்ஜி வேணும் பட் அதுக்கான ஃபுட்டு கம்மியாக இருந்தது பட் அது பண்ணனால தான் அந்த உடம்பு ஃபிசிக்கலாக அதுக்கான ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ண முடிஞ்சது படம் பார்த்தவங்க நிறைய பேர் அதை சொன்னாங்க ஸ்கூல் பையன் மாதிரியே இருக்கீங்க எங்கள் அம்மாலாம் பயங்கர ஷாக்கு போய் பார்த்துட்டு என்னடா அப்படியே இருக்கா அந்த ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஆமாம் அதே மாதிரி எப்படி இருக்குன்னு பேசிட்டுருந்தாங்க பட் அதுக்கான ஐ மீன் உங்களுக்கு ஒன்று வேணும்னா அது கஷ்டப்பட்டு தான் ஆனும் அதுக்கான ஒரு மெனக்கடல் இருந்தது காலேஜ் எம்பிஏ இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு ஈஸியாக புல் ஆஃப் பண்ண முடிஞ்சது இப்போ ஒல்லியான ஒரு தேகம் இருக்கு லீனா இருக்காங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறிடலாம் உடல் வகையில் மாறுறது ரொம்ப ஒரு ஒரு கஷ்டப்படுறோம்னா மாறிடலாம் ஆனால் இப்போ ஒரு ஸ்கூலில் இருக்கிற அந்த ஜான்ராக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம மென்டலி கூட அதுக்கான தயாராக ஆகிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஸோ நம்ம பெரியவங்க ஜோக்ஸ் வந்து ஸ்கூலுக்கு எடுபடுமா அப்படின்னு கேட்டால் அது ஒரு கேள்விக்குறையும் உண்டு ஸோ அப்படி மென்டலி தயாராகிறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணிங்க அது பை அப்சர்வேஷன் தான் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் இன்னசென்ஸ் இருக்கும் நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கும் போது நம்ம கிராக் பண்ணுற ஜோக்ஸ் நீங்கள் சொல்லும் போது ஜோக்ஸு நம்ம பேசுகிற விஷயங்கள் ஏய் என்னடா அப்படின்னு வந்தது ஒரு எல்லாமே கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த டைமில் ஃபார்ம் ஆகிற ஃப்ரெண்ட்ஸுமே ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருப்போம் ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து அட்லசன்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் ஓவர் ஒர்க்கிங்கில் இருக்கும்போது நம்ம உலகமே வேறு மாதிரி தெரியும் அந்த டைமில் யாரோட நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பவுமே ஸ்பெஷலாக இருக்கும் இப்போவுமே ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம காலேஜு அது முடிச்சுட்டு ஃபார்ம் ஆகிற ஃப்ரெண்ட்ஸை விட எப்பவுமே இந்த ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பவுமே நம்ம அவங்ககிட்ட போய் ரொம்ப சீன் பண்ண முடியாது ஏன்னா நீ யாரும் எனக்கு தெரியணும் அப்போலாம் அப்படின்னு ஆமாம் கலைச்சிருவாங்க ஸோ அந்த வகையான விஷயங்கள் மோஸ்ட்லி பை அப்சர்வேஷன் அண்ட் டைரக்டருமே அதுக்கான டைலாக்ஸ்லாம் அவர் எழுதிட்டார் ஜோக்ஸ் அந்த இதெல்லாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான இன்னசென்ஸ் இருக்கும் அந்த எடுத்தோடனே இந்த எங்கள் ஸ்கூல்லே அப்படிதான் இருக்கும் எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட்டு டே போயிட்டு எந்தெந்த பொண்ணுங்க அழகாக இருக்காங்கன்னு ஒன்று பேசுறது பசங்க குரூப்பில் உட்காந்து ஏ நான் வந்து அந்த பொண்ணுகிட்ட பேச போகிறேன் நீ வேற யார்கிட்ட பேசு அப்படின்னு பேசுவோம் ஆமாம் அட்வான்ஸ் புக்கிங் மாதிரி போவோம் அது இந்த படத்தில் ரொம்ப அழகாக இருந்தார் அஸ்வத்தி நான் எடுத்துக்கிறேன் திவ்யா அவன் எடுத்துக்கிறானா அப்படின்னே அவன் இன்னொருத்த கேட்பா எடுக்கும் போது தட்டி விட்டு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி ஜோக்ஸ் நம்ம இப்போ பேச மாட்டோம் இந்த வயசில் பேச மாட்டோம் பட் அந்த வயசில் வந்து அது பேசுவாங்க அதுக்கு சிரிப்பு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப இன்னசென்டான டைலாக்ஸ் அந்த ஸ்கூல் போர்ஷனுக்கு டேரக்டரி எனக்கு <laughs> 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 கோவிட் இந்த பொண்ணுங்க இந்த மாதிரி விஷயம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது ஸ்கூல் டைம் எனக்கு பசங்களோட சுற்றுறது ஜாலியாக சுற்றுறது வெளியே எங்கேயா பொண்ணுங்களாம் பார்த்தா சும்மா பேசலாம் ட்ரை பண்ணுறது அந்த மாதிரி ரொம்ப இன்னசென்டான ஒரு ஸ்கூலாக இருந்தது காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கோவிடாக இருந்தது விஸ்காம் லாயலா விஸ்காம் வந்து எனக்கு பெரிய கல்ச்சர் ஷாக்காக இருந்தது எல்லாம் இப்படிலாம் இருக்காங்க அப்படி இப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் புதுசாக இருந்தது இங்கே அடாப்ட் ஆகிறதுக்கே ஒன் இயர் ஆகிடுச்சு த்ரீ இயர்ஸில் ஓகே பட் அது காலேஜ் வந்து இன்னசென்ட்லாம் இல்லை அது வந்து இந்த உலகத்தை வந்து புது உலகத்தை கற்றுக்கிட்டு அங்கே வந்து ஒரு என்ன வேணுமோ அப்படி வாழணும்னு நினச்ச ஒரு வயசு அது பட் ஸ்கூல் வந்து ரொம்ப இன்னசென்ட் அது முதல் காதல் முதல் கிரஷ் இதெல்லாம் வந்து மறக்கவே மறக்காத எப்போவுமே க்ளோஸ் டு ஒரு ஹார்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அசோக் செல்வன் ஸ்கூல் டேஸில் அந்த மாதிரி கிரஷ்கள் காதல்கள் அந்த மாதிரி இருந்ததா இல்லை கிரஷ் தான் அது காதல்கள்லாம் இல்லை ஏன்னா சொன்ன மாதிரி பசங்களோட சுற்றிட்டு தான் இருந்தேன் காலேஜில் தான் முதல் காதல் இருந்தது ரொம்ப அழகாக இருந்தது ரொம்ப ஃபில்மியாக இருந்தது ரொம்ப ட்ராமேட்டிக்காக இருந்தது ஒரே காலையில் இருந்துச்சா ஒரே கதல் பாட்டாக கேட்குது அந்த மாதிரி தான் இருந்தது அந்த வயசுக்கான புரிதலாக தான் இருந்தது ரொம்ப அழகாக இருந்தது அது அதற்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அது வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஐ மீன் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்க மாதிரி முதல் காதல் வந்து தோல்வியெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் நான் காலேஜ் டேஸில் இருந்தேன் அப்போ வந்து சூது கவும் படத்தை வந்து பார்த்தேன் அதில் வந்து ஒரு கேரக்டர் இப்போ கரெக்டாக ஒரு பத்து வருஷம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் உங்களுக்கான இந்த சபாநாயகன் படத்தில் நீங்கள் ஒரு ஹீரோவாக நடிச்சிருக்க
நிறைய ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸாக போய் ஃபோட்டோஸ்லாம் கொடுத்துட்டு அந்த ஒரு ப்ரொசீஜர் ஒன்று போச்சு ஃபஸ்ட்டு ரோல் கிடச்சிடாதா அப்படின்னு இல்லை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிரிக்கெட் பிளேயர் அப்படிங்கிறீங்க அப்போ முதல்ல இருந்தே உங்களுக்கு ஒரு ஹீரோ ஆகணும் அப்படின்னு இல்லை சுத்தமாக இல்லை நான் ஸ்கூல் முடிக்கிற வரைக்குமே எனக்கு அந்த தாட்டில் இருந்ததே இல்லை சினிமா நடிக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் நான் யோசிச்சது கூட இல்லை ஒரு டூ பர்சன்ட் கூட யோசிச்சது அது பாசிபிலிட்டியாகவே எனக்கு தெரிஞ்சதில்லை ஒரு மிடில் கிளாஸ்லேருந்து போகும்போது நீங்கள் சினிமாவில் ஹீரோ ஆகணுங்கிறதுலாம் நீங்கள் எவ்வளோ பேர் யோசிச்சு பண்ணி எனக்கு தெரில நான் யோசிச்சதே இல்லை அதெல்லாம் வந்து அது வேற உலகம் அது வேற எங்கேயோ இருக்குது அப்படி தான் இருந்தது காலேஜ் நான் வந்து ஆனிமேஷனுக்காக தான் சேர்ந்தேன் புஸ்காம் நான் ஆனிமேட்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் கார்ஸ்னு ஒரு படம் வந்தது ஆனிமேஷன் படம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா தெரில அந்த டைமில் அதை பார்த்துட்டு சரி ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி ஆனிமேஷன் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு இந்த அரேனான்னு ஒரு இடத்துல கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் லாயல் ஹவுஸ் காம் சேர்ந்தேன் அப்புறம் ஒரு ஃப்ரெண்டு உசு பேத்தி தான் ஆக்டர் ஆகிட்டேன் நான் அந்த மாதிரிலாம் ஆசைப்பட்டது இல்லை அப்புறம் நான் ஆக்டர் தெருக்கூத்து போய் பண்ணேன் தெருக்கூத்து பண்ணேன் எனக்கு அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் ஆமாம் அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அப்புறம் திடீர்னு அந்த சீனியர்ஸ்லாம் ஷார்ட் ஃபிலிம் கூப்பிடுவாங்க சரின்னு சொல்லி போய் பண்ணி பண்ணி எனக்கு அந்த விஷயங்கள் பிடிக்க ஆரம்பிச்சது நான் படம் டைரெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் எனக்கு டைரக்ஷன் ரொம்ப பிடிச்சிது அப்புறம் அப்படி அப்படியே ஆக்டிங் அப்படியே ஆக்டர் ஆகி அப்படியே ஆகி அப்படி அப்படியே மாறிடுச்சு வாழ்க்கை நீங்க வந்து கோ வித் ஃப்ளோ அப்படிங்கற மாதிரி ஆமா எனக்கு என்னன்னா ஒரு பாயிண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல அப்போ எனக்கு அனிமேஷன்ல இன்ட்ரஸ்ட் போயிடுச்சு எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம சுத்திட்டு இருந்தேன் அப்போ இது ஒரு விஷயமா நடந்தது எனக்கு அது பிடிச்சிருந்தது சரி பண்ணலாம் அதுக்கான ஒரு அதோட வெயிட்டேஜ் எனக்கு புரியல அப்போ அதாவது காலேஜ் முடிஞ்சா என்ன பண்ணுவோம்லாம் யோசிக்கல காலேஜ் ஃபுல்லா இதே பண்ணிட்டு இருந்தேன் எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு கூப்பிடுறாங்க ஷார்ட் ஃபிலிம் நடிக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சினிமா போய் நம்ம வாய்ப்பு கேட்கணும் தேடணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சுது இது ஒரு கெரியராக எடுத்தால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது ஸோ நான் அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸாக போய் அலைஞ்சது இல்லை அதுக்கப்புறம் போய் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணேன் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அந்த மாதிரி அப்படியே ஆரம்பித்தது தான் எனக்கு இப்போவுமே கேட்டிங்கன்னா எனக்கு அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒர்க் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய பேர் வந்து இந்த தப்பு சொல்ல நிறைய பேருக்கு ஃபேம் பிடிக்கும் அந்த வாழ்க்கையிலிருந்து <laughs> ஜானர் அந்த கேரக்டர் அப்படி இருக்கும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு என்டர்டெயினர் லைக் ஒரு ஒரு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி ஹீரோ விஷயங்கள் டான்ஸு ஃபைட்டு காமெடி லவ் இது எல்லாமே கலந்த மாதிரி ஒரு என்டர்டெயினர் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பண்ணியிருக்கேன் இதில் எனக்கு அதுதான் ட்ரை பண்ணணும்னு தோணுச்சு காமெடி பண்ணி பார்க்கலாம் டான்ஸ் ஆடி பார்க்கலாம் ஃபைட் வருதான்னு பார்க்கலாம் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு அந்த ப்ராசஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு ஆசை இது மூலியமா வர இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க ஒரு ஆக்டரா இருக்கணும்னா படங்கள் கமர்ஷியலா ஓடி ஆகணும் ஸோ அதுக்கான ஒரு புரிதலா எனக்கு இப்பதான் வந்திருக்கு நான் இவ்வளவு வருஷமும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா எனக்கு பிடிச்சத பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப பிஸ்னஸ் சைட யோசிக்காம பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னென்ன பிடிக்குதோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு இந்த பொசிஷன் பண்ணணும் வணிக ரீதியா படங்கள் வெற்றி பட்டதை நம்ம அடுத்தடுத்து போறது ஈஸி ஆகுது அப்படிங்கிற புரிதல் எனக்கு புரியறதுக்கு ஒரு பத்து வருஷம் ஆயிருக்கு ஓகே இது நான் கண்டினியூஸாக கவனித்தேன் உங்களுடைய தெகடி ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நித்தம் உருவானம் ஹோமை கடவுளை இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் வந்து நீங்கள் டெபியூ டிரெக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க இப்போ ஜெய்பீம் புகழ் டிஜே ஞானவேலோட கூட்டத்தில் ஒருவர் அந்த படத்துலேயும் நீங்கள் நடிச்சிருக்கிறீங்க நிறைய நீங்கள் ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆக்டராக இருக்கீங்க நீங்கள் நடித்த படங்கள் சக்ஸஸ் ஆகுது மெயினாக அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து மக்கள்கிட்ட போய் ரீச் ஆகுது அதுக்கப்புறமாவும் நீங்க வந்து டிபியூ டிரெக்டர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்றதுக்கான காரணம் அப்படின்னு இருக்கா ஏன்னா நீங்க வந்து இப்பதான் வந்து அதை ரியலைஸே பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றீங்க அப்போ தெர்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ் ஆனா அந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு அந்த கதைக்கு நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்த மாதிரிதான் இருக்கு இவ்வளவு நாளா நான் வந்து கதைக்கும் கேரக்டர்ஸ் மட்டும் தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் வணிக ரீதியா போறதுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி பேக்கேஜிங் பண்ணியானோம் ஏற்கனவே ஒரு வெற்றி கொடுத்த ஒரு டைரக்டர் ஏற்கனவே வெற்றி கொடுத்த ஒரு ஹீரோயின் ஒரு பெரிய இப்போ
பெருமையாக நினைக்கிற விஷயங்கள் வந்து நிறையா புதுமுக இயக்குநர்களோட நான் ஒர்க் பண்ணுறது தான் எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷம் தருது ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து ஓடுற குதிரையில் பந்தயம் கட்டுறது ஈஸி இது ஒரு நாள் ஓடுன்னு நினச்சி பந்தயம் கட்டுறது தான் கொஞ்சம் எக்ஸைட்டிங்காகவும் இருக்குது அப்போ நீங்கள் சரியான இயக்குநர்களை புதுமுகமாக இருந்தால் கூட அப்படி தேர்ந்தெடுத்த மாதிரி ஏன்னா நீங்கள் வாய்ப்பு தரலன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க வந்திருக்க முடியாதுன்னு கண்டிப்பாக இல்லை கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்திருப்பாங்க அதுக்கான டைம் மேபி கொஞ்சம் டிலேயாக இருக்கலாம் ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில் இனிஷியலாக என் மேலே நம்பிக்கை வச்சாங்களே சில டேரக்டர்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க மேலே நம்பிக்கை ஆமாம் 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 அது நீங்கள் கேட்ட மாதிரி எனக்கு அது ரொம்ப ஐம் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் தட் எஸ் அப்போ இப்போ சபாநாயகன் படத்தை பற்றி பேசுகிறப்போ அந்த ஸ்கூல் கேரக்டர் பார்த்து அம்மா வந்து அப்படியே இருக்காங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு வந்து சொன்னதாக சொன்னீங்க அப்போ ஸ்கூல் டேஸில் எப்படி கேங்க அப் பசங்களோட கேங் அப் பண்ணுறப்போ அவங்களாம் கலாய்ப்பாங்களா ஹீரோ மாதிரி இருக்க நீ வந்து ஹீரோ ஆகலாம் அப்படின்னு சொன்னதில்லை யாருமே சொன்னது யாருமே சொன்னதில்லை இன்னொருத்தர் கூட கேட்டார் உங்களுக்கு எப்போவுமே இப்படி தான் எல்லோரும் சொல்லி யாருமே அப்படிலாம் சொன்னதில்லை அதை பற்றி நாங்கள் கண்டுக்கிட்டதே இல்லை ஓகே மோஸ்ட்லி அந்த டைம்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு ஸ்கூல்ல பிம்பிள்ஸ் வந்தது ஏ மச்சா என்னடா மூஞ்சில் இதெல்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லி இது எப்படா போவோம் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு பேசிக்க தவிர நீ பார்க்க ஹீரோ மாதிரி இருக்கலாம் நீ சமையல் அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் பேசினதே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பசங்க அப்படி பேசுகவும் மாட்டோம் அதுக்கு வந்து செம்மையா இருக்கலாம் அவசியம் இல்லை யாருக்கிட்ட வேணாலும் சொல்லுவாங்க அப்படிதான் எல்லா பிரச்சனையும் ஆரம்பிக்கும் அந்த பொண்ணு பார்த்துருக்கே பார்த்துருக்காது அவர்களோடும் <laughs> 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 ஸோ எப்படி இருக்குது இந்த ஃபீல் உங்களுக்கு இந்த இந்த வருஷம் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது உங்களுடைய திருமணம் முதற்கொண்டு இப்போது நடித்த படங்கள் எல்லாமே சக்ஸஸ் ஸோ எப்படி இருக்குது இந்த ஃபீல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து நல்லா மறக்கவே முடியாது ஒரு வருஷம் மறக்கவும் கூடாது அப்புறம் பத்து வருஷம் கழிச்சுட்டு உங்களுடைய கல்யாண நாள் எப்போ யார் எப்போ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பர்சனல் ரீசன் எனக்கு பிடிச்ச பொண்ணோட கல்யாணமானது இன்னொன்று வந்து போர் தொழில் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி குரோர் கிளப் தொட்ட படம் அது வந்து ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு கொடுத்துருக்கு அதாவது நம்ம கனவுகள் காணலாம் அது நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 பிலீஃப் கொடுத்துருக்கு ஸோ ரொம்ப ஸ்பெஷலான வருஷம் இது இப்போ சபாநாயகரும் இந்த வருஷம் எண்டில் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இட்ஸ் ட்ரூலி அ ஸ்பெஷல் இயர் இப்போ இருபத்தி மூணு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட போர் தொழில் ரிலீஸ் ஆச்சு இப்போ இந்த படம் சபாநாயகன் படம் ரிலீஸ் ஆகுது அடுத்ததாக ப்ளூ ஸ்டார் அதுவுமே லைன் அப்பில் இருக்கு இது மூணும் எடுத்து பார்த்தா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான ஒரு கேரக்டர் அதில் ஒரு போலீஸ் கதாபாத்திரம் ப்ளூ ஸ்டாரில் வந்து அரக்கோணம் பக்கத்தில் ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் இப்போ இந்த படத்தில் ஒரு ரோம்காம் ஜான்ரால ஒரு ஒரு கியூட்டான ஒரு கேரக்டர் ஸோ இந்த உங்களோட ஃபில்மோகிராஃபி ஸ்டைல் அப்படிங்கிறத பார்க்கவே பயங்கர வித்தியாசமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஆக்டிங் ஸ்டைல் நீங்கள் எப்படி நடிக்கிறீங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக எனக்கு என்னை எனக்குமே அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணும் வச்சுக்கணுமே தான் நான் அது பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா மூணுக்குமே சம்மந்தமே இருக்காது போர் தொழிலுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரிப்ரேஷன் இதுக்கு ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் ப்ளூ ஸ்டார் இன்னொரு ப்ரிப்ரேஷன் தெரியல அஸ் அன் ஆக்டர் ஐ எம் வெரி எக்ஸைட்டட் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது எனக்கு ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா எனக்கு அது ரொம்ப ஜாப் மாதிரி ஆயிடுமோ அப்படின்னு பயம் இருக்கும் அதாவது ஒரு பயம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐயோ இது எப்படி நான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு அந்த பயத்தில் தான் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வரும் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டில் தான் வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வரும் ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில் அது என்னோட கெரியரில் எப்போவுமே அப்படி தான் இருக்கு ஸ்டீரியோ டைப்பிங் இப்போ அசோக் செல்வன்னா இப்படி தான் நடிப்பார் அப்படிங்கிறது ஸ்டீரியோ டைப் இல்லாமல் இருக்கீங்க அப்படி ஸ்டீரியோ டைப் பண்ணுறது இஸ் இட் குட் ஆர் பேட் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் இன்னொரு இன்டர்வியூவில் மணி சார் சொல்லியிருப்பார் நினைக்கிறேன் ஸ்டீரியோ டைப் ஆகணும்னா நீங்கள் வந்து சாலி சாப்பிடனா இருக்கணும் இல்லைனா ரஜினிகாந்தாக இருக்கணும் லைக் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரே ஸ்டைலில் இருந்தாலுமே நீங்கள் ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு எது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும் இவர் இதுனா இது மட்டும்தான் பண்ணுவாருன்னு இருக்கக்கூடாது நீங்கள் ஒரு படத்துக்கு உள்ளே போகும்போது இந்த படத்தில் என்ன வாட் ஹஸ் இ டன் அப்படின்னு உங்களுக்கு அந்த எக்ஸைட்மெண
அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் லெவலுக்கு பில்ட் பண்ணணும் ஆசை ஓ இந்த படத்துல என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் நிச்சயமா எல்லா கேரக்டர்ஸுமே இப்படியான ஒரு எஃபர்ட் வந்து நீங்க போட்டிருப்பீங்க எனக்கு ஒரே மாதிரி நடிக்க வேணாம் வேற வேற மாதிரி நடிக்கணும்னு மோஸ்ட் நான் நிறைய கேரக்டர்ஸ் பிசிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனும் பண்ணிட்டு இருப்பேன் இப்போ ப்ளூ ஸ்டார் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய பிசிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அதுக்கு ஸோ இப்போ ப்ளூ ஸ்டார் நானும் கீர்த்தியும் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கோம் வெரி எக்ஸைட்டட் நிறைய காரணத்துக்காக வெரி எக்ஸைட்டட் ஃபிலிம் அது இந்த வருஷம் வந்திருக்கணும் எண்டில் பட் சில விஷயங்கள்னால மோஸ்ட்லி ஜாய் ஒரு காரணம் உங்களுடைய மனைவியோட காதலியோட மனைவியோட சேர்ந்து நடிச்சது வேற நிறைய காரணம் சொல்றீங்க என்னென்ன இல்லை அது சி நான் இது வரைக்கும் பண்ணதுலேயே எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான படம் இதுதான் டூ ஸ்டார் அது மெயினாக அந்த ரோலுக்கு என்ன அந்த டைரக்டர் யோசிச்சதுக்கு நான் அவருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அந்த அப்போ தான் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக நடிக்க முடியுது அரக்கோணம்ல போய் அந்த அங்க இருக்கிற மக்கள் பாடி லாங்குவேஜ் அப்சர்வ் பண்ண முடிஞ்சது அங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி அங்க இருக்கும்போது அவங்க எப்படி பேசுறாங்க என்ன மாதிரி பாடி மூவ் ஆகுது இது எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ண ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிது அதுவும் இல்லாமல் நைன்டீஸ்ல செட் பண்ண கதை இது நான் இந்த ப்ளூ ஸ்டார் மாதிரி ஒரு படம் நான் முடிவு பண்ணது இல்லை எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு ஆல்சோ நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ல அசோசியேட் ஆகிறதுக்குமே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நீங்கள் இந்த ஆல்பமே கேட்டிங்கனாவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரயிலின் ஒளிகள் பாட்டுக்கும் அரக்கோணம் ஸ்டைல்னு ஒரு பாட்டுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கல்ச்சரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அந்த படம் மற்ற மொழிகள்லேயும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க எப்படி இருக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல அதுவும் இல்லாமல் இப்போ வந்து தமிழ் படங்களும் இப்போ கேரளாவில் ஒரு நார்மலான ஒரு கதைகள் வச்சு ஒரு குடும்ப கதையாகட்டும் அங்கே இருக்கிற லேண்ட்ஸ்கேப்பு அந்த டோப்போகிராஃபி எல்லாம் வச்சு ஒரு ம விதமான படங்கள் தயாரிப்பாங்க இப்போ தமிழ்லேயும் அது மாதிரியான இப்போ குட் நைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அந்த மாதிரியான படங்கள் உருவாகுது எனக்கு இந்த சபாநாயகனும் அப்படின்னு வந்து தோணுது ஸோ நீங்கள் மற்ற மொழிகள்லேயும் நடிச்சிருக்கிறீங்க இப்போது இதுக்கும் வரீங்க ஸோ எப்படி இருக்குது இந்த டிஃப்ரென்சஸ் அது ஒரு பயங்கரமான ஐரோனி நினைக்கிறேன் நம்ம ஊரில் மக்கள் வந்து மலையாள படம் மாதிரி இங்கே வரவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்துச்சுன்னா போய் பார்க்க மாட்டாங்க சில நேரங்கள் சில மனிதர்கள் ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த ஜோன் தான் ரொம்ப எதார்த்தம் மலையாள ஃபிலிம்னா என்ன எக்ஸாஜரேஷன் கம்மியாக இருக்கும் ரியல் லைஃபோட ஒட்டின விஷயங்கள் நிறையா இருக்கும் எதார்த்தம் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ குட் நைட் நல்ல ரிசப்ஷன் படுது சபாநாயகன் கிட்டத்தட்ட அந்த ஜோனில் தான் வந்து உட்காரும் என்ன தான் மெயின் ஸ்ட்ரீமான விஷயங்கள் சாங்ஸு காமெடி எல்லாமே இருந்தாலுமே அதோட போய் முடிகிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எதார்த்தத்தில் முடியும் ரொம்ப ஓவர் த டாப்பில் போய் ஒன்று சேர்ந்து உலகமே கொண்டாடிச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப யதார்த்தமாக ஒரு இடத்துல போய் முடியும் பட் நான் மலையாளத்தில் போய் இந்த மறக்கர்னு ஒரு படம் நடித்தேன் தெலுங்கில் இந்த மாதிரி நெடுநாளில் நடித்தேன் வேறு மொழியில் நடிக்கும்போது எனக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தால் மொழி தான் ஓகே எனக்கு மலையாளமும் தெரியாது தெலுங்கும் தெரியாது பட் நல்ல கதையை உட முடியல நல்ல கேரக்டர்ஸை உட முடியல ஒரு நடிகனாக வந்து ரொம்ப பேராசையாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு எல்லாத்தையும் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது ஸோ மறைக்கரில் வந்து பிரியதர்ஷன் சார் டைரக்ஷன் பண்ணார் அவர் சைடில் அவர் டைரக்ட் பண்ணும்போது அந்த கேரக்டர்லாம் நல்லா இல்லை சார் மலையாளம் தெரியாது விட முடியாது அது அதெல்லாம் வந்து லைஃப் டைமுக்கான ஒரு ஒரு லேர்னிங் அது ஸோ ரெண்டுலேயுமே வந்து நான் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிற மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பேன் நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்து டைலாகை பார்த்து பார்த்து தூக்கத்துலலாம் சொல்லிட்டு இருப்பேன் அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு போவேன் ஏன்னா அங்கே வந்து மோகன்லால் சார் இருப்பார் சார் அவர் முடி போய் நான் டேக் வாங்கிட்டு வந்தால் நல்லா இருக்காது ஸோ அங்கெல்லாம் போய் ஃபட்டு ஃபட்டு ஃபட்டுன்னு டைலாக்ஸ் அடிப்பேன் அங்கே அங்கே மலையாளம் கற்றுக்கிட்டீங்களா கற்றுக்கல ஓரளவுக்கு புரியும் ஆ குறைச்சி குறைச்சி அறியும் ஓரளவுக்கு புரியும் அது மறைக்கிறமே வந்து பழைய மலையாளம் ஸோ பேச்சு மலையாளம் இல்லை அங்கே போய் மலையாள ஆக்டர்ஸ்லாம் வந்து ப்ராம்ட் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க நான் போய் டக் டக்குன்னு அடிக்கும் போது யாரா இவன் அப்படின்னு தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க தெலுங்குலவும் அதே தான் ஃபுல் ப்ரிப்பரேஷன் தான் அது இப்போ நம்ம தமிழ் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த பிரச்சனையே இல்லை நான் வந்து கேரக்டரை பார்ப்பேன் என்ன பேசுகிறாங்க இதை பார்த்துட்டு போய் டைலாகும் பார்த்துட்டு போயிடலாம் எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக உட்காந்து அதை லைன் பை லைன் பேசணும்னா அவசியம் இல்லை பட் வேறு மொழி போகும்போது நான் பண்ண வேண்டியதாக இன்னொன்று இது அகெயின் ஒரு கிளீஷேட் கொஸ்டின் தான் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறேன் வில்லா டூ அதில் வந்து உங்களுக்கே
ஒரு ஃப்ளூக்கோ ஒரு லக்கோ இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அங்கே ஏதோ ஒரு விஷ விஷயத்தை வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க கடினமாக உழைச்சிருக்காங்க கண்டிப்பாக பட் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இவங்களோட நடிக்கும்போது மேபி நிறையா கற்றுக்கலாம் அண்ட் அது ஒரு ஆனர் தானே இந்த மாதிரி ஒரு இப்போ அஜித் சார்லாம் வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 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 ஆளுமையான இருக்கிற ஒரு ஆளோட நடிக்கும்போது சினிமா தவிர வாழ்க்கையும் நிறைய விஷயங்கள் அவர்கிட்ட பேச முடியும் கற்றுக்க முடியும் அவர் பேசக்கூட அவன் அவர் எப்படி பண்ணுறது இப்போ நான் மறக்கேர் பண்ணும்போது மோகன்லால் சார் எப்படி செட்டில் இருந்தார் எப்படி நடித்தார்னு வந்து எனக்கு நிறைய அப்சர்வேஷன் கிடச்சிது ஸோ கமல் சாரோ இல்லை ரஜினி சாரோ விஜய் சாரோ அஜித் சாரோ சுரேஷ் சாரோ யாரோட வேணா நடிக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை இருக்கு அடுத்ததா நீங்க ஏற்கனவே சொல்றப்ப வந்து ஷார்ட் பிலிம்ஸ் எல்லாமே நீங்க எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க இப்போ டி யூ ரைட் ஸ்கிரிப்ட் உங்ககிட்ட அடுத்த ஸ்கிரிப்டுக்கான ஐடியாஸ் நீங்க டிரெக்ட் பண்றதுக்கான ஐடியாஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கா ஸ்கிரிப்ட் ஐடியாஸ் நிறைய இருக்கு அது கான்ஸ்டன்டா நடந்துட்டு இருக்கும் நிறுத்தவே முடியாது கான்ஸ்டன்டா ஐடியாஸ் வந்துட்டே தான் இருக்கும் டைரக்ஷன் பண்ணணும் ஆசை அதுக்கான ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் தான் அதுக்கான டைம் எடுத்துக்கணும் நினைக்கிறேன் யோசிச்சா பெரிய வேலையாக தோணுது இப்போ நான் நடிக்கிற படங்களோட டேரக்டர் பார்க்குறேன்ல ஸோ இட் லுக்ஸ் லைக் ஹியூஜ் ஒர்க் ஸோ மேபி இந்த ஃபியூச்சர் இயக்குனராகவும் உங்களை பார்க்கலாம் வை நாட் எனக்கு படங்கள் பிடிக்கும் ப்ராசஸ் பிடிக்குது பெரிய ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் இல்லை தோத்தா பரவாயில்ல நினைக்கிறாள் தான் நான் ஸோ திடீர்னு ஒரு நாள் இந்த கதையை சொல்லணும் அப்படின்னு தோணி அந்த மாதிரி ஒரு கதை தோணுச்சுன்னா பண்ணிடலாம் அப்போ உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு கேரக்டர்ஸ் வந்து இப்படி எழுதுனா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா நிறைய எனக்கு ஹிஸ்டாரிக்கல் பண்ண ரொம்ப ஆசை ஓகே த்ரீ ஹண்ட்ரட் மாதிரி ஒரு பெரியான ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் ஹிஸ்டாரிக்கல் பண்ணணும் ஆசை அவர் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான பர்சனாலிட்டியை பயோபிக் பண்ணணும் ஆசை சூப்பர் ஹீரோ பண்ணணும் ஆசை ரூரல் சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் ஆசை அது இன்னும் பேசிக்காக இருக்கு பாருங்க அதுவே இன்னும் பண்ணல பண்ண வேண்டிய விஷயம் நிறைய நான் ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்தேன் நீங்க வந்து ஒரு ஹிந்தி பாட்டு பாடி இருந்தீங்க மற்ற லாங்குவேஜஸ் தெரியாதுன்னு வேற சொன்னீங்க ஹிந்தி தெரியாது அப்ப அந்த பாட்டை பங்கெடுச்சு அது ஒரு காலேஜ் டைம்ல ஒரு நார்த் இந்தியன் பொண்ண இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்காக அந்த பாட்டு மக்கடிச்சு வச்சிருந்தேன் இன்னொரு வாட்டி அந்த பாட்டு எங்களுக்காக அந்த பாட்டா எஸ் எனி யார் எனி ஹிந்தி சாங் விச் யூ லைக் ஒரே ஹிந்தி தான் எனக்கு தெரியும் ஒரு பாட்டு தான் தெரியும் மட்டும் தான் தெரியும் இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த தும் ஹி ஹோ இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் தம்பி வார்த்தை மட்டும் அவ்வளவுதான் தெரியும் அதுக்கு அப்புறம் எங்க பாறது எஸ் ரைட் சோ அந்த பாட்டு எங்களுக்காக ஹிந்தி யா அந்த பாட்டு ஞாபகம் இருக்கு இல்ல உங்களுக்கு எப்படியும் கபி கபி அதிதி जिंदगी में यही कोई अपना लगता है कभी कभी आदि वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके और कैसे कोई सोचते थिंग्स गोना बी ओके தோட மீனிங் எனக்கு தெரியாது நான் அதுதான் எனக்கு மீனிங் தெரியாது வெறும் ஒரு நைட் உட்கார்ந்து ஃபுல்லா மக் அடிச்சு நெக்ஸ்ட் டே போய் பாண்ணே இது ஓகே வாட் வாஸ் தி ரியாக்ஷன் சூப்பர் ரியாக்ஷன் ஓகே வர்தா அது நைஸ் 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 எனக்கு இந்த தெலுங்கு படம் மலையாள படம் எப்படி பண்ணனும் கேட்டிங்களே இப்படிதான் அப்புறம் உங்களுக்காக மெயினா வந்து நான் வந்து ஒரு ரேபிட் ஃபயர் வந்து வச்சிருக்கேன் அது வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு பார்த்தா கேட்கணும் அப்படினு நான் இதுக்கு முன்னாடியே வெச்சிருந்தேன் நான் அத சொன்னே தெகடியில வந்து வாஸ் லைக் சோ இம்ப்ரஸ்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் இப்போ நீங்களும் கவனிச்சிருப்பீங்க இந்த ப்ளூ ஸ்டார் உங்களுக்கு அடுத்ததா வர போகுது அது ரீல்ஸ்ல எல்லாம் பயங்கரமான ஒரு ஹிட் அந்த பாடல் அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து நிறைய பேரோட ரிங் டோன் அப்படின்னா ரயிலின் ஒலிகள் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஓமை கடவுளை வந்தப்போ கதை போமா இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த விண்மீன் விதையில் இந்த பாட்டு ஸோ உங்களுடைய பாடல்களை நிறைய பேர் வந்து ரிங் டோனா காலர் டோனா எல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் யுவர் கரண்ட் ரிங் டோன் கொஞ்ச நாள் காட் ஃபாதர் மியூசிக் உண்மையாச்சு <laughs> எதுவுமே <laughs> 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 
நான் மட்டும் இல்லைங்க அவங்களோட கசின் அவங்களோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் ஒரே அக்கௌண்ட் தான் இப்போ நீங்கள் வந்து என்னைக்காச்சு அவங்களோட அக்கௌண்ட்டில் பாதி பணம் பார்த்து வச்சுருப்பாங்க அது போய் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுறது அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணதில்லை ஓகே நைஸ் அதே மாதிரி நிறைய உங்களோட கடந்து வந்த பாதை பற்றி நீங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க நிறைய கற்றுக்கிட்டு கற்றுக்கிட்டேன் ஒவ்வொரு கேரக்டர்லேயும் ஒவ்வொரு டேக் அவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ ஒன் அட்வைஸ் உங்களோட எங்கள் செல்ஃபுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது என்னவா இருக்கும் இன்னும் நிறைய க கற்றுக்கணும் நான் சொல்லுவேன் கோ ஃபார் டான்ஸ் கிளாஸஸ் கோ ஃபார் ஃபைட் கிளாஸஸ் கோ ஃபார் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் இன்னும் நிறைய ஸ்கில்ஸை கற்றுக்கும் ஏன்னா அது ஹேண்டியாக வரும்போது அதை தேவைப்படுற டைமில் நம்மளுக்கு மத் அது கற்றுக்க டைம் இருக்காது சரி அதே மாதிரி உங்ககிட்ட இப்போ இருக்கிற ஒரு ஹிடன் டேலண்ட் டீசெண்டாக வரைவேன் நல்லா வண்டி ஓட்டுவேன் நைஸ் டேம் குட் வரைவேங்க நல்ல டிரைவர் பைக் நல்லா ஓட்டுவேன் இதெல்லாம் ஹிடன் டேலண்டாக தெரில பட் டீசெண்டாக வரைவேன் ஓகே நல்லா சாப்பிடுவேன் கூடுகட்டிருக்கு <laughs> 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 நிறைய டிசீஸ் வரலாம் எதுக்கு இப்படி பண்ற அப்படின்னு தெரியுது நிறைய பேர் கீர்த்திக்கிட்டே ஆகட்டும் உங்ககிட்டே ஆகட்டும் உங்களு உங்க ரெண்டு பேர் சார்ந்த கேள்விகளா நிறைய எழுப்புறதா இருக்கும் எழுப்புறத பார்க்க முடியுது அது சோசியல் மீடியால வைரலும் ஆகுது ஆனா நீங்க ஆஃப் ஸ்கிரீன் அண்ட் ஆன் ஸ்கிரீன் ரெண்டுலுமே நீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அழகா இருக்கு உங்களை பாக்குறதுக்கு சமீபத்துல கூட நீங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் வந்து பேசியிருந்தாங்க வந்து அவங்களோட ஓனர் கிடையாது நான் நான் அவங்களோட பார்ட்னர் அப்படின்னது அது அது எப்படி எப்படிப்பட்ட பார்ட்னர் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சி சப் பேர் நாங்கள் குட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால அதனால தான் அவங்க கேட்ட கேள்வி எனக்கு சென்ஸாகவே பாட்டில் ஓகே நீங்கள் விடுறீங்களான்னு நான் அந்த மாதிரி யோசிச்சதே இல்லை போத் ஆர் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் ஈச் அதர் நான் அவங்கள பார்த்துப்போ அவங்க என்னை பார்த்துக்கிறதும் ஸோ அவங்களோட பேஷனை போய் நான் வந்து ஏன் பண்ணுறேன் ஏன் பண்ண அது கேட்டால் நல்லா இருக்காது இல்லை ஐ வாண்டட் டு பி ஹாப்பி ஸோ தட் ஐ எம் ஆல்சோ ஹாப்பி ஓகே ஸோ வி ஆர் லைக் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால் அது அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் வீட்லேயுமே இருக்கோம் ரொம்ப அப்படியே ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அப்படிலாம் இல்லாமல் பிக்கலாக இல்லாமல் எனக்கு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இப்படியான பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னவங்கலாம் இப்போ இப்படியான ஹஸ்பண்ட் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அது பற்றி எனக்கு தெரில நாங்கள் நான் அவ்வளோ எனக்கு கலாய்ப்பேன் அது இங்கே கோல்ஸ்லாம் போடுவாங்க பாடுற நீ கோல்ஸ் ஆண்டா கலாய்ப்பாங்க கிண்டல் அடிச்சுப்போம் நிறைய சிரிப்போம் நிறைய சண்டெல்லாம் வரும் அது அன்றைக்கி நைட்டே சால்வ் ஆயிரும் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது லைஃப் நான் முன்னாடி வந்து கல்யாணம் வேண்டானே நினச்சிருந்தவன் அப்படியா <laughs> 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 அம்மா கிட்ட ஒரு வாட்டி இன்டர்வியூல கேட்டப்போ உங்களோட ரொம்ப பிடிச்ச ஆன் ஸ்கிரீன் பேர் யாருன்னு கேட்டப்போ ஒரு பதில் சொன்னாங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா யார சொன்னாங்க ஜெரனி எஸ் ஆ ஓகே சோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பேர் ஆன்லைன் அச்சி ஆன் ஸ்கிரீன் யா கீர்த்தி சரி انا கேக்குறப்பே நினைச்சேன் கீர்த்தியை தவிர்த்து அப்படினு கேக்கணும் நினைச்சேன் ரெடிக்கா நைஸ் அதே மாதிரி இப்போ இன்னொரு இந்த டைரக்டர் நிறைய டெபியூ டைரக்டர்ஸ்ோட பண்ணிருக்கீங்க சோ இவங்களோட நான் திரும்ப பண்ணனும் அப்படினு நினைக்கிறேன் அப்படினா everybody everybody uh, mostly na work pannavanga ellame very talented people hmm. and na uh, nariya creative avum ala ukarven so ella directors me they been very collaborative seindu pannalam sila per vande indha mari na director ni actor ni idala varakula nanu enak set avadu hmm enga rendu pedha porthu varaikum nam or seindu oru pandrom மக்களுக்கு பிடிக்கணும் அப்படிங்கறதுங்களோட இந்த நேரத்தையும் உங்களோட நிறைய விஷயங்களையும் பகிர்ந்து கண்டமைக்காக ரொம்ப நன்றி थैंक यू சலீனா थैंक यू உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க